من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما در خدمت شما مردم انتقام جو جنگنده بیرحم و سنگدلی که تا چشمتون به چند روز تحتیلی میفته منقل و زغال و قلیون رو بر میدارید سه چهار کیلو کتف و بال میخرید یه بطری عرق سگی هم تو زاپاس ماشین قایم میکنید و به قصد انتقام سخت میندازید تو جاده چالوس در ایام نوروز 1460 1403 260 میلیون سفر ثبت میشه مردم در آرامش و آسایش و تفریح این انتخاب سخت نیست یعنی ملت از این بعد پاشن برن تایلند وسط استریپ کلاب های واکینگ استریت دلار بزنن لایسین دنسرای کمیل آویزون شدن دارن غیر مستقیم از حسن نصر الله حمایت میکنن اگه این جوریه که خب تاکید کنید در سفرهای بعدی به نیت خوشحالی محور مقاومت ماساژ تایلندی با هپی اندینگ هم یادشون نره و میخوان مستقیم ما را وارد یک صحنه درگیری کنن ما یک موشک بزنیم اونم یک موشک بزنه تو نماز جمعه ما این میشه انتقام سخت اونا یه موشک بزنن وسط نماز جمعه که اسمش انتقام سخت نیست اسمش میشه رویای شیرین قانون اصلی جنگ شمایی همه دشمنان میگن سر مار ایران است والا ما هم سال هاست داریم همینو میگیم که شما واقعا سرشین حالا سر مار یا سر شیر فرقی نداره برای اده اینقدر دارن مسئله را کوچک میکنن مسئله اونا کوچیک نیست اتفاقا مسئله اونا مسئله خیلی گنده ایه چیزی که کوچیکه چیزه چی بهش میگن مغز شماست آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد رژیم اسرائیل تنبیه خواهد شد او 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 تنبیه از انتقام 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 رسیدین به تنبیه تنبیهتون چی هست حالا قرار ناتان یهو رو بفرستید تو اتاق به حملات زشتش فکر کنه دفاع مقدس هم صبر استراتژیک بود 8 سال طول کشید یعنی انتقامتون 8 سال ممکنه طول بکشه این که دیگه اسمش صبر استراتژیک نیست این کردن ایدئولوژیکه ایران داره بازی میکنه با صهیونیستا با این کاری که ایران داره میکنه معلوم نیست شاید فردا شاید پس فردا هفته بعد یا ماه بعد حمله کنه انتقام سخت با پایان باز تحت تاثیر پایان بندی جدایی نادر از سیمین قرار گرفتی به خدا اگر خود اسخر فرهادی هم فرمانده سپاه قوس بود الان ده دفعه تکلیف روشن کرده بود رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی در حال نفس کشیدن است هرگاه این دستگاه تنفس مصنوعی غرب برداشته شود او حیات نباتی به خود خواهد گرفت و این نزدیک است ولی خدایش کسی که در مراسم رونمایی از کرونا یا به مستعان 110 حضور داشته نباید واسه گندگوزیاش از این همه استعاره پزشکی استفاده کنه دیگه حالا باز خوب اسرائیلی یا آمریکا و اروپا دارن پرستاری کنه ازشون نظام شما که اگه کارش به بیمارستان بکشه چین و روسیه دستگاه اکسیژن و تخت و سرم و داروهاش هم بلند میکنن دیگه نهایتا یه شیاف بکنن تو ماتحتتون تبتون قد چه دشمن قاسب صهیونیستی با هدف قرار دادن کنسولگری کشورمان در سوریه بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که در جنایتگری هیچ حد و مرزی نمی شناسد. در جنایت حد و مرز نمیشناسه یعنی دقیقا چی؟ یعنی ممکنه کارش به جایی برسه که توی یه هفته 1500 نفر از مردم خودش رو بکشه و بعد هم هواپیمای مسافر بری رو رو هوا بزنه؟ دوران قلدری و معرکی گیری سحیونیست ها به پایان رسیده است دوران گوخوری و گندگوزی چی؟ اون کی قراره به پایان برسه؟ نیم قرن کافی نیست براش؟ 
ملت ایران در پی این جنایت رژیم صهیونیستی را مجازات خواهد کرد این مجازات درس آموز و سخت خواهد بود و خیلی خیلی هم نزدیک تاریخ اون مجازات کمتر از دو ماه مونده دقیقش رو بخوام بگم میشه همون چارده همون پونزده همون خورداد یا ارتحالیده خودمون فقط لطفا چهارشنبه رو هم بین التعطیل اعلام کنید که مردم واسه گرفتن انتقام سخت راحت چار پنج روز زمان سفر داشته باشن زوج جوانیه که برای حمایت از مردم غزه قید یک شب بیاد موندنی رو زدن قرار بر این بود که 28 مهما مراسم داشته باشیم تصمیم مشکلی بود که عروسیمون رو کنسل کنیم زکی الان با این کارتون از اسرائیل انتقام گرفتید یا از فک و فامیل گشنتون که چیکمشون رو صابون زده بودن واسه شام عروسی حالا مراسم نگرفتین حداقل پا میشدیم ما حسل میرفتیم فلسطین غزه ای جایی بلکه از شرتون راحتی چه کار دستی قشنگی ای کاش اون موشک های نقطه زنتون هم به اندازه این دمپایی های نقطه زنتون دقت داشتن فقط اگه یه ظرف توف هم بالای دوتا دمپایی آویزون میکردی که با هر ضربه یه توف بندازه رو عکسشون میتونستین علاوه بر انتقام سخت انتقام خیس هم بگیرید ظرف قضا رو بر میگردنن به این تفعال خیر میزنن که به زودی انشاءالله خودس عزیز آزاد بشه و برگرده با آغوش مسلمین. حالا هی شما قابلمه تعدیق سوخته برگردونید اونا براتون ساندویچ کتلت بزنن خوبه حالا به جای اسرائیل قصد نابودی ایتالیا رو ندارید اگه نه الان میخواستید جمع شید همه تون تو رسرونا ایتالیایی توف کنید تو سالات سزارشون رئیس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت قضایی معمولیت داد برای تأمین امنیت قضایی جامعه همکاری و هماهنگی کامل داشته باشن امنیت قضایی والا فعلا که در جامعه فقط کسای امنیت قضایی دارن و همیشه خورد و خوراکشون برای که کارشون گوخوریه سالم ارزان در دسترس آقای رئیس همچنین تولید غذای سالم ارزان با کیفیت و در دسترس برای همه از مؤلفه های تأمین و تداوم سلامت کشور دونست دیگه با این وضعیت اقتصادی که تو درست کردی تنها غذای ارزان و در دسترس همون کیک و ساندیس مفتیه که البته خیلی هم سالم نیست و اثرات ناجوری رو مغز آدم میذاره چیه خب چی؟ این همه بازیکن خارجی واسه لیگ برتر میان حالا چهار تا بازیکن خارجی هم واسه لیگ خرتر بیاد مشکلی داره تازه پول میلیاردی هم نمیخوان به همون کیک و ساندیس راضی هم. ایران از استراتژی قورباغه آبپز قورباغه پخته داره در واکنش استفاده میکنه اینکه اونا با موشک بزنن پرپرتون کنن بعد شما با مسافرت نوروزی مردم جوابشون رو بدین اسمش میشه قورباغه پخته این استراتژی رو به جای قورباغه پخته بعد بهش بگن مرغ پخته چون مرغ پخته هم از شنیدنش خندش میگیره رسانه های اسرائیلی خودشون میگن که ایران داره با اسرائیل و با ماها داره همچین کاری میکنه و استراتژی نظامیش و استراتژی پاسخش انقدر صبورانه و دقیق داره اتفاق میفته سب 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 به خدا خود حضرت ایوب هم اگه قرار بود یک کشوری رو از رو نقشه جغرافیا پاک کنه نهایتا چهار سال پنج سال سب میکرد نه بیست و پنج سال اونم بیست و پنج سالی که هر پنج سال یه بار تمدید میشه باز باز هم گفتیم انتقام سخت و صبوری در اون جایی که شما فکر نمی کنید ما میزنیم نمیدونیم اون زمانی که اونا فکرشون نمیکنن کی هست و قرار از کجا اتفاق بیفته هیچ کس هم نمیدونه کی کجا چرا من میگم حالا که دیگه سر و صدای مزدورای خودتونم در اومده حداقل از الان به بعد به جای انتقام سخت از لفظ سورپرایز سخت استفاده کنید شما نزدی اونها زدن ولی حالا ما به همه گفتیم زدن شما هم بگین زدن آره خوبیت نره واردی که حالا نزده باشن هم به جاش چند تا فوش دادن که حتی اقل دلشون خونک شه از کانال سویز عبور میکردیم یک ایسکای ما رو صدا میزد سهیونیستی بود اسرائیلی بود بله قد کرد این حیب شروع کرده دوباره صدا زد بگه من حقیقت کلاف شدم این گوشیه رو داشتم خیلی محکم دارم که شاد هم بالا نبوده ادامه هم داشت اینجا محضور هم نمیتونم بگم اختیار داریم بله خب همین روش خیلی خوبه. 
این شماره کاخ سفید بچه ها براتون زیر نویس کردن حالا اگه نتونستید حسینی اش کنید حداقل زنگ بزنید پشت گوشی براشون مدایی بذارید <تصفيق> واقعا امیدوارم هیچ وقت جنگ و درگیری جدی اتفاق نیفته تو کشور وگرنه یه طرف خط مقدم اونا با توپ و تانک و مسلسلا این سمت هم اینا رفتن رو خاکی سیلوارشون رو کشتن پایین کشون رو کردن نشون میدن آینه آینه میکنن طوری من این شاتا برای به اون گفتم من خودم هم تحسیدم از خودم یعنی خودت بیسیم و برداشتی خودت جواب دادی خودت داد زدی خودت فوش دادی بعد خودت اخوره ترسیدی ریدید خودت ما میشه الان ببینیم اصابانیتتون رو مثلا همین شاتا برای به اون بگیم چجوری گفتیم اسکلی یا دوست داری فوش بشنوی خب چرا به این رو میزنی پاشو برو تو خیابون خودتو معرفی کن بگو مال صدا و سیما فوش به خودت که هیچی هفت جد آبال تو میبنن به انواع اقسام شاتاب و آلات تنازلی گوشی رو که گردم دم شاتاب حالا برقش ببخشید دیگه باید ساسون کنم بوق چه کار کرد اون آدم هیچ گاما دیگه این صدای منحوس رو نشد حالا دفعه بعد اگه باز اون صدای منحوس رو شنیدی به یه شاتاپ ساده بسنده نکنی یا حتما یه اسرائیل خره گاو من سوارش میشم منو میبرم بهشون بگو که بیشتر ضربه بخورن مثلا بهت نمیگن که آقا ایران داره خرج فلسطین رو میده و... میگه ناراحت نمیشم از هیچی البته سوال درستتر اینه ایران که خرج خورد و خوراکتون رو میده شما پس کی قرار سیر بشین خداییش اولش مراحت میشن شما میگفتم ایران مقاومت روزی قدس امام خمینی مرگ بر اسرائیل یک نفر اینجوری میگه من نراحت میشم یعنی چی؟ لیول بعدی دیگه حوصله ندارم طبیعیه دیگه کلن آدم بر اساس شغلشون به یه چیزای عادت میکنن دکترها بعد از یه مدت خون واسه شون عادی میشه کارگرای معدن به گرد و خاک عادت میکنن نظافت چیا به بوی بعد نونبه ها به گرمای تنور و مفتخورا هم به فوشای مردم من دکترها میاد دیگه آقا درست شما فیلسطینی ها کشورتون فروختین؟ میگم بله کشور اون فروختیم پولش گرفتیم گذشتیم توی بانک های ایرانی سودیشو میگیریم 20 درصد خب و اینجا ایران برای ما خونه میده ماشین میده خب دیگه به این سطح از مفخوری میگن پر مفتکش یعنی آدم پر روی مفتخوری که از غذا خیلی مفتکشه نتان یاهون و خسوزیر امشب یک عمل جراحی داره دو ماه پیش بود که وزیر دفاع آمریکا همین عمل جراحی رو انجام داد که نشون میده چقدر عملیات طوفان الاقصا سنگین و سخت شده که اینا انقدر مشکلات جسمانیشون هم همگی داره با هم دیگه عضو پس یعنی الان اگه یه شخصیت سیاسی مثلا پروستاتشو عمل کنه نشونه اینه که به جایش فشار اومده البته اینقدر که در چند سال اخیر اینا ریدن به اقتدار پوشالیتون بعید نیست به زودی مجبور شن یه عمل بواسیر هم انجام بدن جنگ غزه شبهات که شنیدید همین الان به شدت در بین متدین رو چی شد میخواستیم ما رو اعزام کنیم بابا این نمادین بود این نمایشی بود نمادین بود زکی یه بار اومدین یه کاری بکنیم مردم یکم خوشحال شن و امید پیدا کنم واسه خلاص شدن از شرتون که اونم نمایشی عذاب در اومد من فقط نمیدونم پس این آرزوی شهادتی که هی میگین قرار چه جوری تحقق پیدا کنه بالا در 90 سالگی مردن اونم در اثر آرزوی قلبی کسی رو شهید محسوب نمیکنه ها یکم از زیر همدیگه بلند شید بره زیر تانک چیزی خوب اگر دفاع کنیم و رئیسی به اون فش میدن آبرو باید خرج نظام کنیم یه موقع جوان ها خون دادن بر نظام امروز فش بخور بر نظام دیگه هرچی آبرو ما برو داشتید و خرج باجناخ کردید رفته بعید میدونم چیزیش واسه نظام باقی مونده باشه دوز فش اصلا به ما هم که زنی میزنم فقط فش ننه میدن اشتباه میکنه اصلا کار درستی نیست فوش ننه دادن به تو به تو فقط باید فوش پدر بدن چون اون مردک اگر در اون شب کذایی یه دوش میگره بعدش هم میکپید الان ما مجبور به تحمل ریخت نست تو نبودیم کشف اختلاس 108 میلیارد تومانی در یکی از منادر خوزستان 108 میلیارد دیگه بعد از ماجرای چای دبش و هولدینگ یاس و فولاد مبارکه و بقیه دوزی های میلیارد دلاری که نباید به این عددا گفت اختلاس اختلاس حرمت داره اینو در نهایت باید براش تیت بزنن کشف دل دوزی 108 میلیاردی که اونم شما بری تحت توی قضیه رو در بیاری یا هم میبینی یکی امضای طرف و جل کرده به اسمش حساب بانکی باز کرده 108 میلیارد پول رو ریخته توش رو رفته کارشناس مسئول مالی یکی از ادارات مالی یکی از بنادر تابعه بودن که به شکل شیادانه 108 میلیارد تومن رو جابجا جا کردن 
برگشتم بگو خب کارشناس مالی یکی از ادارات مالی یکی از بنادر بعد از خوردن یکی از اموال مردم در یکی از شب‌های سرد زمستان به همراه یکی از همدستاش به یکی از شهرهای کانادا مهاجرت نمود و یکی از انگشت‌های یکی از دستاشو به یکی که شما حواله کرد به من رسید گوجا من نماز شب می‌خونم میتونم تو نماز شبم شا و دعا کنم گفتم در درجه اول او رو دعا میکنی بعد من رو دعا میکنی البته درستش اینه که اونو اول دعا کنه بعد شما رو نفرین کنه ما تو این لباس فقط داریم با دین بازی نه نفرمایید هاج آقا شما ها به جز دین با پول و روح و روان و اعصاب و با جناق و جون و امنیت مردم سال هاست دارید بازی میکنید بازی تونم خیلی طولانیه کاش یه استعارت بین دو نیمه داشت حداقل آقای رئیسی دلار و 30 تومان گرفته 60 تومان تحویل داده شاه دلار و 1 تومان گرفته 7 تومان تحویل داده رئیسی دو برابر شاه 7 برابر کی دلار رو گرون کرده رئیسی یا شاه بعد دلار 7 تومانی رو کی یه کاری کرد برسه به 70000 تومان من که نمیدونم ولی هر کی کرد که توف به قبر خودش و هم جد آبادش بباره اینشالله البته اینم بگم در دوره رضا و پسرش دلار تیگه پنجاه سال هفت برابر شد ولی در دوره شما با جناقاتون هنوز پنجاه سال نشده ده هزار برابر شده ما اصلا کاری به اون نرخ کانال ها نداریم کاری به نرخ بازار غیر رسم نداریم دلار رو با کفترچایی اشتباه گرفتین ها ولش کردین بره اون بالا ماله ها فکر کردین مال شما باشه برمیگرده نکنه در برابر دلار هم دارید صبر استراتژیک به خرج میدید رئیس جمهور در همان بعد ورود دستور داد پشتی ها را جمع کنند تا همان جایی بنشیند که بچه ها نشستند چه انسانی هر جا بری میری کنار کسایی که اونجا میشینی پس کاش یه بازدیدم از بهش زرا داشته باشه هرچه زودتر دستور بری بذارن تو قبر کنار بقیه رئیس جمهور به مناسبت روز درخت کاری با کاشته یک نهال در طرح کاشته یک میلیارد درخت شرکت کرد خوبه دیگه نهال می کاره آبیاری و کوددهی هم که به عنوان رئیس جمهور کار شبانه روزی شه کاشته یک میلیارد درخت برنامه شده و در کشور دنبال میشه. این هم خیلی خوبه به هر حال با وجود این همه حوزه علمیه و پایگاه و بسیج و وزارت خونه فردای آزادی مملکت ممکنه تیر چراغ برق کم بیاد و لازم باشه واسه بعضی از درخت استفاده کنه ما طرفدار شعر سهراب سپهری هستیم که گفت جای مردان سیاست بنشانی درخت والا جای مردان سیاستی که تو و امثال تو باشن درخت که هیچی چای فازلا هم بنشانن خیلی بهتره منظورش ما نیستیم اجمالا مردان سیاسته چون ما مردان خدمت هستیم خیر سرمون ما قرار خدمت تو که واقعا هم مرد خدمتی اصلا با این همه توالت و مسترهای بین راهی جدیدت خدمتی که تو به ما تحت مردم ایران کردی رو مختره آفتابه نکرده بداری بود همینجا من با شما مصابه کردم گفتید سلامی من قول میدم کمر ترافیک رو بشکنم بالا این روز ما خیلی کمر درد میگیم دیم ترافیک های تهران را سه مشکل کمر شماست نه مشکل از کمر خودش نیست مشکل از کمر باباشه که یه همچه خبر به مالی رو تولید کرده انشالله ما تولید مسکنی که میکنیم و اخیرا دنبال تولید صنعتی سازی مسکن با اختزاعات خودم با سرانای هفکانه هستیم بتونیم کمر مسکن رو هم در تهران خدمت شما هست کنم بیش کنیم خیلی درگیر کمر و زیر کمر کلن کمر مسکن رو که نه ولی کمر هر کی دنبال خرید مسکن بوده رو یه جوری شکندین که هیچ ارتوپدی نمیتونه درستش کنه دیگه انقری میخوایم جشن بگیریم هنوز نشده اون نقطه که تهران کودک خیابانی و متاد متجاهر و متکدی و از این جنس اون کوله برای نمیدونم آشقال بر و اینها رو دیگه تهران مردم نبینن ندیدن کودک کار و متاد و آشقال بر که جشن خاصی نمیخواد جشن اصلی وقتیه که مردم تو خیابون گشت ارشاد و ارزشی و فاتی کماندو و از همه مهمتر آخوند نبینن البته هرکی هم خواست آزاده میتونه بره ببینه باقه وش می نیم می‌نویسی فلسفه و نمی‌دم ارفان آیت الله جوادی آمولی دیمی می‌نویسی تریاک اول من نشون می‌دم واقعا؟ یعنی الان من توی گوگل بنویسم تریاک اول اسم و تصویر تو میاد؟ خب این که خیلی نامردیه نامردی در حق تو نه ها؟ در حق غلاملی هر کلمه نامفهومی بیمعنایی که یه آ آخرش بذارن این میشه اسم دختر دیوارا درا نمی‌دونم فلان 
در مورد اسمایی که به هخت میشه نظری نداری دوستاد مثل شیره جلسات شوران بعض وقت عصبانی میشدی و سطح جلسه از این نماز های مستعبی میخوندی که بگی آقا من آسان شما رو کاری بکار شما دنبال یه چیزی بگی یا یه رو تنش میخواه خودت یه مدام بگی دست شما در نکنی تنش میخواه خب چرا نخاروندی براش آها راستی تو که خاروندن بلد نیستی تو تخصصت مالوندنه حالا اون تنش میخواره یا نمیخواره معلوم نیست ولی آدمی که برای ملاقات رسمی شلوار شیش چیب میپوشه و وسط جلسه نماز میخونه قطعا کش میخواره خاروندن بلد بودی یه فکر واسه خودت میکردی ممنون میشه مگر بیشتر در مورد لایه افاف و حجاب توضیح بدید بله ما با بررسی های دقیق و علمی لایه تنظیم کرده ایم که در آن برای بی هجاب ها جریمه نقدی متناسب با تقلب در نظر گرفته شده این جریمه به طور مستقیم و حوشمه از حساب بانکی متقلب کس میشه به منظور ترویج فرهنگ هجاب مبلغی به عنوان جریمه از حساب شما کسر کردیم یک عبر بدهکار بانکی به اتهام اخلال اقتصادی از جمله عدم رعایت هجاب بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شد در صورت مقاومت افراد قانونگذار راهکار دیگری برای کسر مبلغ جریمه از حساب بانکی اونها در لایه پیش بینی کرده هرچی پول تو حسابش هست خالی کن تو این کیسه اگر حساب بانکی نداشت ای وای دوست دوست چی اومدی مبلغ جریمه بی هجابی تو رو مردانیم بریم این رمزش چی بود؟ همچنان اگر مبلغ جریمه حاصل نشد باز قانونگذار راه حل این موضوع را در لایه گنجانده. اگه میخواین دوباره زنده ببینیدش تا از فرصت دارید جریمه بی هجابی رو پرداخت کنید امیدوارم با اجرایی شدن این تر شاهد ترویج فرنگ زیبای افاف و هجاب در سطح جامعه باشی احوال شما شادی خانم ما این هفته برنده هم داریم جدی؟ بله بله چی میخوای بدی؟ جایزه اول بزر برنده رو اعلام بکنم بله. برنده از بین کامنت هایی که هفته گذشته دوستان گذاشتن اکانتی که با حرف ام شروع میشه و با حرف چهار تموم میشه این آیدیش هست و باش هم تماس گرفتن و نحوه دریافت جایزش رو که یک آیفون جدید هست رو به اطلاعش رسونده خود بارم مبارکش باشه ولی واقعا شادی جون میدونی سخت ترین شغل دنیا بعد از کار کردن توی مدن چیه؟ آتش نشانی؟ نه سختتر سختتر از آتش نشانی شنیدم جوشکاری زیر آبم خیلی سخته شنیدم نه نه بابا برو بالاتر یه شغل سخت زحمت زیاد پول کم یه چیز دیگه چیز عجب غریب بگو جوشکاری زیر آب نمیدونم تو نمیدونم نمایندگی شاید باشه ها در ایران نمایندگی چی سایپا در ایران نمایندگی مجلس ها نمایندگی مجلس آفرین آفرین یعنی آدم سگ بشه ولی نماینده مجلس نشه چون اینا البته درسته که همش خوابن ولی خب ولی هم خوابیدن هم سخت حالا مثلا بخوا الان بخوا ببینم راحته نه خیلی راحته واسه این مبل آخر راحته واسه صندلی مجلس که راحت نیست که راست اینجا سر صدا هست تفلکی ها سختشونه بابا سخته دیگه چرا که نمیپذیری دیگه کمرشون درد میگیره من من نمیدونم واقعا پس این این همه شرایط سخت این همه آره. فلاکت آخره. این همه بدبختی برای چی اینقدر سر و دست میشکنن واسه نماد مجلس شدن چرا واقعا دیوونن احمقان بیشور 
خدمت اینا هم که گفتم بودن البته ولی خب خدمت <تصفيق> اتش خدمتگذاری از زمین اینا اتش خدمتگذاری ببین میگه خودش ببین اصلا ما حقوق مادمان اون به هیچ عنوان نداریم پاسپورت ها میگیرن پاسپورت سبزم رو اگه مسلح شدن سلاش رو میگیرن آخه دیدی نه حقوق مادام العمر میگیرن نه مثلا اسلحه داشته باشم اصلا یعنی همه ببین چه قشنگ شرایط سخته آخه احتیاجم ندارن واقعا به حقوق مادام العمر ببین یه بار نماینده 4 سال چهار سال دیگه یه دوره تمام جد و آبادش رو همه رو بارشون رو میبندن و دیگه اصلا اتیاجی نیست به حقوق مادام العمر رو خودش به اعضای خانوادهش میده دیگه بعد از اون قطعا همینطوره من من نماینده مجلس دوره نهم دارم رفیق منه بعدم اسخای میکنم خیلی قشنگه روحانیه اسخای کرد برای روحانی بودن یارو اسخای کرد چون رفیقش آخه مثلا نه بابا اسخای نداره که اگه خودت اخوند بودی حالا بازی یه چیزی ولی رفیق اخوند داشتن اشکال نداره سیگنال کا مشکل داشته باشه نمیخواد اسخای کنه شبا الان از بیکاری میره اسنپ شبا میره اسنپ چه سرنوشت تلخی فکر کن چهار سال آزگار بری مجلس کار کنی زحمت بکشی لایحه افاف و حجاب و فیلترینگ و اعدام تصویب کنی آره. شاسی بلند بگیری بعد مجبور شی با همون شاسی بلند بری تاکسی اینترنتی کار کنی بب... خیلی دارکه واقعا خیلی, خیلی بب... از این ور اگه تاکسی اینترنتی گرفتید دیدید طرف با لند کروز مشکی اومدن در خونتون مطمئن باشید نماینده مجلس بوده من الان جای استخدام نیستم ولی زندگیم داره میگذره جای استخدام, جای استخدام نیست. نیست کاری هم که نداره مهارتی هم که بلد نیست حرفه اینا هم که اصلا زیرو هنرم که نداره ولی زندگیش میچرخه می زندگیش میچرخه می یاد موجود خاصی نمیفتی لاشخورا نه عزیزم باز اون یه تحرکی داره دنبال لاشه این برون بر میگرده حالا یه حرکت بالی میزنه یه چی چیز دیگه انگل آفرین آفرین ببین بچم لیسانس داره درس میخونه یه واحد خونه هم دارم نزدیک های مسجد پاشو ما بریم دنبال این کار یعنی واقعا من این شعبه نداره حوزه علمی این دور برای نخندین جدی میگم واقعا درامد روز خونه انگار خیلی خوبه بریم دست خونه رو بند کنیم یه جوری نه حالا درساشون ولی خیلی سخته سینا جان تو مثلا بلدی با کدوم پا باید بری مسترا نه ولی خب خوبه من یه عمر پول مفت و مجانی بده من با پاک هیچی با سر میرم داخل توالت دستم تو چی به کسی که نکرده دستم تو چی به دولت که نکرده ما این مدرسه های ما مهدی هیچ ده تا مدرسه رو انداخته تا روز مدرسه خواهر و دو هزار و دویست و پنجامت ساختمانش بود پول زمینش هم عجیب خودم دادم از حقوق خودم دادم پاشو پاشو شاید اینجا پاشو وقت تلف نکن پاشو به مهمون بگو پاشو بگیر بشین اینجا مصاحبهمون رو بکنیم ما بعد بریم ثبت نام بکنیم موزه علمی چیزی من از هفته دیگه طلبه ام من اینجا طلبه میشم عمرمو الکی تو برنامه سازی تلف کردم فکر کنم وقت تلف نکن مهمون خواهش می کنم بفرم همراه ما باشین من بگین تکلیف واقعا چه وضعیت زندگی جان رسیدیم به بخش باحال برنامه بحلا. مهمون ویژم داریم یکی از زنان هنرمند و کار درست جدا. بازیگر هی کرینا آ ابسولوت یو ابسولوت دینیا اوکی یا اسکو کتی نور نور یا همت هرتا مارال نصیری بحلا. داشتی میرفتی همینجوری از اینجا داشتی داشتی بچه های بند باز بخونی برای شو بکنم چه خبر؟ همه چی خوب؟ رو برا؟ همه چی خوب من صدا میکنم شکسته گرفته خب امیدوارم هیچ وقت نشکنه صدا همون گرفته هم نباشه چرا گرفته؟ بخاطی روز صحنه میخونم با خیلی دیگه انرژی و همه انرژی ما گذاشتم پاره شد یعنی چی میخونی؟ واقعا داشت میرفت طرف بند بخونه باشه ما علکی نگفتیم جدی جدی موزیکال میخونه تاعت موزیکال تاعت موزیکال تاعت بریخت هستش برتولد بریخت یعنی موزیکال با تاعت چقدر جالب و ما اصلا نمیدونستیم کار خوندنم انجام میده به جز بازیگری 
کار دیگه هنر دیگه ای هم داری بگو همه اولش که راجبه سوال کنیم یکم کارگردانی هم میکنم کارگردان بازیگر و خواننده تاتر رو بیشتر دوست داری یا سینما رو؟ همه این سوال رو خیلی سخته تاعت وقتی که اونجا هستی لایو آریانس تو میبینه این برای من اینو نمیتونم کاس بکنم از زندگیم ولی سینما خوبیش اینه که تمام دنیا رو میتونی باش ارتباط بگیری خودی خیلی مختلف هم با هم دیگه آرزو میری که بتونم دوتاش رو با هم دیگه ادامه بدیم میخوام ببینم یه بازیگر مثلا با تجربه تو چون مثلا خیلی از بازیگرها صادقانه خیلی هاشون میگن سینما راحت تره برای اینکه اون ارتباط مستقیم با تماشاگر اون استرسی که داریم اینکه ممکنه مثلا نتونیم کار رو درست در بیاریم اون باعث میشه که اون لذت رو نبرن خیلی ها ممکنه مم. اینجوری باشن سینما راحت دیگه کات میده دوباره میگیره دو... yeah. میخوام برم به عنوان یک کسی که هم کارگردانه هم موزیکال کار کرده هم یه چیز هستش هنرپیشه ایسابل اوبر که فرانسوی هستش خیلی خوب گفتش درباره این گفتش که تئاتر مثل اینه که از کوه بلندترین کوه میری بالا خیلی سخته الان 70 سالش خیلی سخته خیلی انرژی میره ولی وقتی اون بالا هستی خیلی زیباه و از من خیلی قشنگ بود اینجوری تعریفش از تئاتر آره خیلی سخت تره سینما آره سینما ساده تره سینما راحت ولی ما تو رو از کارهای سینمایی و تلویزیونی چناختیم و تو اون مراسمی که شرکت کردی و اسم در گذشتگانه yeah. اونو میشه برام توضیح بدید چی شد اسم چند نفر بودن اول 71 نفر 71 نفر از کشته شدگان در نه از زندانیان, زندانیان سیاسی, سیاسی که الان تو ایران هستن خب فیلمی که من توش بودم اسمش هست اپوننت به فارسی خیلی رقیب خوب... مثلا مثلا وقتی یا... که آدم کشتی میگیره اون رقیب میشه رقی... تو رقی... رقی... اگه بحث رقابت ورزشی همون میشه رقیب yeah. ولی خیلی کلمه خوبی نیست بخاطر اینکه به سوئدی موتستاندری یعنی اونی که در مقابل تو وایساده اینجوری <تصفح> دیگه بعد از اینجا بریم بعدش هم فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تو تنش بریم شاید شاید کار کنه شاید دیپورتمون نکنه آقای کرمزاده رسیده تو فکر میکنی من نمیدونم ما چرا اینجا ایم این کلمه هستش که بتونی وصلش بکنی به اونایی که تو ایران دارن در مقابل رژیم اونجا میدونی در مقابل اونا هستن معترض هستن معترض هستن با خالف هستن مخالفت مدنی میکنن تو سوئدی این کلمه مثل همه <تصفح> یعنی کلمه فیلم با, با یکی که اگنس این هستش یکی هستش بعد من نامینی بودم برای مثلا چی میگم مثلا اسکار سوئد اسمش هست نامزد یکی از جوایز مهم جوایز سوئد ام من فارسی خیلی خوب میشه صحبت فارسی الان طرفای بعد از زوریم تقریبا میشه درصد بعد اونجا نامینی بودم برای جایز بهترین هنر پیشه با آدم میره دنبال لباس میگرده دیگه مثلا چی بپوشم چی بپوشم بعد دیزاینر مختلف برات لباس میفرستن خب بالاخره اسم یکی تو تو رو بدنت داری بخاطر اینکه اسم اون دیزاینر دیزاینر هستش بعد خیلی از من میپرسیدن ایران چی شد ایران همه چی خوابید دیگه اینا بعد فکر کردم که مثل اینی که الان مثلا فکر میکنیم سال پیش ایران خیلی اتفاقا میافتاد الان دیگه همه هیچی دیگه ولی خب اینجوری نیستش اینجوری نیست. ما میدونیم اینجوری نیست آتش زیر خاکستر دقیقاً با دقیقا. الان خیلی ها از توی زندانا دارن در مقابل اون رژیم مبارزه میکنن بخاطر این دوست داشتم چون همونجی که اونجا هم گفتم من خودم وقتی بچه بودم تو زندان اوین بودم و اونایی که اونجا منو جون منو نجات دادن اونای دیگه که تو اون زندان بودن اعتصاب غذا کردن برای اینکه منو یک ماه با مامانم ول بکنن داستان اینو میخوای تعریف کنی برامون داستان این چی من 20 روزم بود مامانم اولین بچهش خب. همون اول جمهوری اسلامی بود 
با اول جنگ هم بود چون من توی خاموشی به دنیا آمدم بعد 20 روز بعد از اون توی خیابون گرفتنش یه تظاهرات خیلی 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 بزرگی بود در مقابل رژیم جمهوری اسلامی خب اون منو تازه به دنیا آورده بود و شیر شی میداد من اینا با ما رفتیم تو زندان اوین خب من نمیتونستم غذا بخورم بخاطر میدونید که اونجا چیکار میکنن آدما رو مامانم نمیتونه شیرش بندش خوش خوش بند خوش. بند آره با منم حتی آب نمیتونستم بخورم یعنی داشتم میمردم بعد اون زندانی دیگه اونجا که اون اصلا نمیدونم من کی هستم من نمیدونم اونا کیا بودن این کار کردن اعتصاب غذا کردن که این باید به این بچه باید یه کاری باید برسید بعد اینو ولش بکنید بعد خب اون موقع هم خب اولش بود اینجوری زن حامل با یه بچه کوچیک نرم نبود تو زندان حتی اول جمهوری اسلامی خب نمیخواستن یه بچه اونجا بمیره حتما میخواستن بیرون بمیره مادرش رو باز به برگردون بعد مامان اما موقتی آزاد, آزاد کردن گارانتی گرفتن از خونه بسیقه. بسیقه. بسیقه بسیقه خونه پدر بزرگم که ما از اون موقع دیگه فرار کردیم که 6 سال بعدش اومدیم سوئد خب برای من این یه چیز خیلی بزرگی آدم های زندگی منو نجات دادن یه روزی هم وطنات نجات دادن آدم هایی که اصلا نمی دونستم من کیم این خیلی برای من قشنگه دمشون بسر میریم به اتاق فرمان بعد بر میگریم دوباره در خدمت چون بخواهیم همچنان در خدمت مرال عزیز هستیم خب تو تنها فرزند خانواده ای یا دو تا خواهر هستیم دو تا خواهر هستیم و تو تنها کسی هستی که باید کار هنری و سینما و موسیقی شدی؟ نه خواهرم سکرین رایتر فیلم نامه نویس نمایش نامه نویس نامه تاعت می نویسیم نمایش نامه نویسیم بعد مامان بابا خانواده فقط شما ها بابام تو ایران که بود هنرهای زیبا یه دانشگاه اونجا می رفتش می نوشتش ولی وقتی که دیگه از اونجا رفتن دیگه این کار نکرد ولی همیشه ما رو تشویق میکرد که چقدر مثلا دنیای زیبایی هستش هنر با تئاتر و اینا آه چه خوب پس از طرف خانواده تشویق شدی حمایت رو داشتی آره صد درصد بعد خودت چجوری رفتی تو کار بازیگری من استعداد خوندن داشتم خب از اول میخوندم از اول میخوندم خب. بعد مثلا اینجوری بودم که آدم وقتی یه بچه میبینه استعداد میخواد خب همه کار بکنید مثلا ببریمش کلاس ببریمش میشه ولی خودم مثلا خیلی انگیزه نداشتم مثلا میدیدم آدم دیگه خوشحال میشم من میخونم <تصفيق> بعد دیگه رفتم به طرف خوندن وقتی که همه چی مدرسه تموم شد 19-20 سالم شد اتفاقاتی افتاد که الان جوزی هستش رو نمیرم توش میخواستم برم بخونم آمریکا ولی موندم سوئد با رفتم یه کورش تئاتر بعد من آدمی بودم که همیشه دیر می رسیدم استودیو خب. مثلا اینجوری خیلی اینجوری نبودم که سر وقت اینا بعد اونجا هم بودم یا آدم می رفت همه کاری که می‌خواستم بکنم ولی وقتی تاج شروع کردم اصلا مثلا نیم ساعت قبل اونجا بودم مثلا یه انگیزه ای داشتم که برم اونجا دوست خیلی دوست داشتم به خاطر دیگه موندم تو تا موندی تو تا موندم تو ولی تو تا فقط نموندی ما دیگه سریالات رو توی نتفلیکس می‌بینیم و آره تو نتفلیکس هم سریال داری کوکسن میشه شنزار؟ نه باطلاق شنی باطلاق شنی باطلاق شنی باطلاق شنی باطلاق شنی باطلاق شنی باطلاق یه دونه هسته یانگ رویالز که خب. الان باز پریمیر داره اشراف سادگان آره. جوان خب افر... سومین سیزن فصلش هست آره اونجا من هستم نقش کوچک ولی بالی <تصفح> خب خیلی خوبه دیگه به هر حال قد... کار تاعت رو تو که داری میکنی الان هنجاری خوره تو در بود ما اگه میدونستیم مهمونه امشب میتونه بخونه که خب بعد اجرای موزیکال یعنی نمیداشتیم این راحتی بری الان گفتی من الان داغون ما نمیتونیم از روم نمیشه بر بگیم مثلا یه کوچولو واسه ما بخون فارسی هم بلدی بخونی یا فقط من خوندن و وقتی خیلی دوست داشتم که شعرای گوگوش میخوندم اینجوری فارسی 
یه جوری اینجوری یکی از قشنگ تریناشو که دوست داری و زیادم به هنجرات فشار نمیاد که تارای صوتیت بیشتر از این آسیب ببینم اصلا میشه یا نمیگه میشه میشه ما میدونیم چه میشه کمکم کن کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم کمکم کن کمکم کن نذار اینجا لب مرگ و ببوسم فکرم تموم شد بچه ها دیر شروع کرده داشتن همراه می شدن با هم البته همین خش کچیلوی هم که افتاده رو تارای صوتیت قشنگ ترش گرده و میتونی آهنگ های متفاوت تری رو بخونی دو دو Förlåt om jag sårade dig. Jag vet att du inte menade någonting. Ja, nej men alltså det känns bara lite typ. Mm. Ja, men... Det är lugnt. Jag förlåter dig. Vill du följa med på After Work sen? Mm. Mm. Ja, men kul. Vi ses sen. Alltså, när jag har varit här, vad har du varit här? 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 کویکسند یه دونه کویکسند یه سریالی که خیلی نوجوان ها نگاه می کردن با خیلی کرکتر من رو دوست داشتن به خاطر اینکه یه پلیسی هستم که یه دختره اونجا هستش که دوست به سرش یکی رو می کشه بعد این یا خودش یه همچین چیزی که میبرنش دادگاه و اینا دختر خیلی جوان بعد میفته تو زندان اونجا یه زندانبانی هستش که من هستم که تنها آدم مثلا با باله بزرگ بزرگ سال بزرگ سال بزرگ سال که باش مهربونه و باش ارتباط برقرار میکنه ولی خودت اینو دوست داشتی یا خودم میدونی الان وقتی که خیلی تاتریه یعنی هر کی سوال میکنی باز دوباره داره تو ذهنش میره سراغ نقشه یه چیزی بگم که من این نقشی که الان بازی کردم تو فیلم دشمن این نقش اولی نقش فارسی من بود الان شما منو میشنوید فارسی حرف میزنم شما فکر میکنید چه جور ممکن بود ولی اونجا فارسی یاد گرفتم یاد گرفتی خیلی خوب یاد گرفتم الانم تو فارسی خیلی خوب حرف میزنی چرا فکر میکنی داری فارسی بعد حرف میزنی خودم میشنوام لهجمو یعنی خب با تمرین که اونم پرفکت نیست اینجا حالا ممکنه 100 درصد فارسی منم فارسی الان من همین کلمه انگلیسی رو به فارسی نتونستم معنی درستش رو پیدا کنم پس فارسی منم خوب نیست برای همین راحت باش با خیال راحت صحبت بکن چون مخاطبای ما خیلی باحال‌تر و کول‌تر و ریلکس‌تر از این حرفا هستن که بخوان گیر بدن تو چرا فارسی نمیدونم میتونی خیلی تر همه جای دنیا هم هستن بله راست خیلی کوله ولی اونجا من به فارسی بازی کردم با نقش یک زنی که تو ایران بزرگ شده چه کار سختی یه کار خیلی سختی بعد این بودش که یه اپورتونیتی گرفتم که برم توی یه زندگی که من واقعا نکردم و من اون ور اون زندگی هستم یعنی یه زنی که ایران مونده اونجا یه شوهر داره بچه داره مثلا اون زندگی برای این نقش کی بهت کمک کرد مادرت از همه کمک گرفتم ولی یه کازینی داشتم که اون کوچ من بود اون قشم همه اسکریپت رو نگاه کردیم که کلمات پرفکت باشه بعد گفتش که میدونی که مثلا خیلی موقع وقتی شما میخواید بازی بکنید تو فیلم ایرانی مثلا آدم میشنوه که مثلا شما اینجوری یکم اینجوری مثلا آمریکایی یعنی گفتم منو کمک بکن که من اینجوری نباشم اینجوری نباشم یعنی واقعا اینجوری بتونم این یه کاری بود که خیلی چیزا یاد گرفتم ازش با اینکه دیدم به یه چیزی که معین بود اصلا یه جور دیگه شد تغییر فکرم. کرد آره خیلی جالب بود این یه کار خیلی برام کار جالب متفاوتی بود. بوده متفاوت که بوده. تاثیر گذار بوده شاید فارسی صحبت کردیم یه ذره آره احساس نزدیکی کردی با کارگردان فارسی نه. حرف میزد همه اونایی که باشون بازی میکنم فارسی حرف میزد راحت بودی؟ خیلی خوب بود مثلا فهم میکنم با کازینا هم یعنی خیلی خوب بود خیلی خوب بود خیلی نکته جالبیه چون باید مثلا اینو حالا اشاره میکنم و مهمونای بودن که ایرانی بودن توی مارکت انگلیسی وقتی بازی میکردن الان که مثلا یکی دو تا فیلم ایرانی هم بازی کردم میگن انقدر راحت بود انقدر ریلکس بودیم انقدر خوب بود برای کسی که نبوده جالبه. و آشنا هم نبوده به زبان باز هم مثل کازیناش بوده جالبه. نشون میده ما ایرانی ها کلا آدمای باحال و فامیلی هستیم <تصفح> همه فامیلی هم فامیلی هم دور همین <تصفح> خب برنامه بعدی پروژه های بعدی کارهای دیگه چی داری الان خب من توی تئاتر ملی سوئد هستم کار اصلا تئاتر یعنی همیشه تو تئاتر هستم ام با اونجا یه یه پروژکتی داشت دارم با یه هنرمندی به اسم مارکوس ارن 
ماسک داره آدم با میکروفون داره با اصلا یه کار خیلی وایلدی و میخونی رو همش هم موزیکال نه اون یکی دیگه است اون یکی بعدی این موزیکال تا جون بعد دیگه بعد یکی دیگه او بله اصلا کلا به عنوان کارمند اداره تئاتر حالا مثلا سوئد شما کارتون اینه که همینطور پشت به پشت تئاتر بازی کنید آره چقدر عالی یعنی نمیخوای بری استخدام شی هم خوب بازی می‌کنی بیا خیلی خوب پس شادی هم باهاش میره و دمت گرم خوش اومدید حالا قراراتون بعد از مصاحبه میتونید بذارید آره خوب باش الان چش خدافظی کن پایان برنامه رسیدیم واقعا این مصاحبه یکی از بالدار مصاحبه هایی بود که انجام دادیم به خاطر اینکه پر از سورپرایز بود فهمیدیم که میخونی فهمیدیم که چه اتفاقایی افتاد خیلی جالب بود اصلا هیچ قبلش ایده ای نداشتیم که چه جور مصاحبه ای خواهد بود و به ما که خوش گذاشت خیلی ممنون مرسی به من خوش گذاشت مرسی به من حیف که نخوندی ولی دفعه بعد که میگه بعد من یه آهنگو بدی بچه آماده بکنن که برامون بخونه حتما قول میدم دمت گرم ممنون و چکر خب شادی خانم مهمون بخش موزیک مهمون بخش موزیک امشب یکی از بچهای هنرمند ساکن لندن کوروش کنانی که قبلا هم تو برنامه‌مون بود با بندش تریوش اومده و یکی از آهنگای جدیدشون رو اجرا می‌کنن که امشب با هم دیگه می‌شنویم مرسی مشتاقانه
عالی بسیار عالی خیلی خوب بود و دوستان عزیز اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره کانال یوتیوب من ویدیوهای متفرقه پشت صحنه و کلیپ های کوتاه از برنامه و پست مربوط به اینستاگرام رو هم زیر پیج شادی جان و پیج من میتونید نظرتون رو اعلام بفرمایید دیگه حالا شانستونم بگیری ممکنه جایی زرم بگیرید بازم داریم برنده هفته ای بعد پس هست فعلا خیلی